up? It's Nicole Andrea and welcome back to my channel. So for this video, mag-haul lang ako ng mga back to school supplies na meron ako at mga binigay sa akin and binili ko. So yon, yung iba kasi nagamit ko ni. So if you wanna know the things that I got, just keep on watching. Wala pa rin kasing um, requirements or mga supplies sa sinasabi na kailangan namin bilhin. So, lahat ng binili ko or lahat ng meron ako, I think, yun yung mga kumbaga, common na magagamit ng mga students like me. So, mag introduce lang ako ng konti. I'm 18 years old and ang course na kinuha ko is Bachelor of Science in Accountancy. Sayang nga, eh, dapat third year na kung hindi lang nag-senior high school. Ewan ko ba? So yon the first thing na meron tayo sa paper bag na to is this yellow pad paper na obvious naman na gamit na gamit na. Minsan kasi pag nagre-review ako, dito ko sinusulat kesa sa intermediate pad kasi medyo naliliitan ako. Tapos parang mas marami ka kasi nasusulat sa yellow pad paper. So yon Pero bumili na rin ako ng bago. This is the star na yellow pad paper. I bought this sa National Bookstore. Wait, nandito pa yung resibo. Eh. Ah, diba? Dito na ako nag-test ng mga pens na binili ko. So, yun. This is the star yellow pad. I bought this for 42.75 pesos. So, yun. Next is ito na nabili namin sa SM Supplies yung stationary set na siya na meron na siyang intermediate type paper, meron na siyang one half lengthwise, one half crosswise, and one fourth quiz pad. So, 63.75 siya. Kasi, alam ko naman na kahit college na gagamitin pa rin natin yung mga ganong klaseng papel. And then, so this is the parang, ewan ko kung ano bang tawag dito, para siyang net na bakal may divider. And pwede mong ilagay dito yung mga quiz pad mo, crosswise, lengthwise, if ever na gagamitin mo siya habang nag-review ka. Or ikaw, ikaw bahala. Ako kasi, ang purpose ko dito, lalagay ko dito yung mga papel na kailangan ko. So, yun. Para lang mas mabilis ko silang makuha, hindi ko nakahalagugin yung bag ko. And then, next is this. Sobrang saya ko dito na nakita ko siya at mas mura ko siyang nabili. Kasi, pag chinect nyo talaga to sa National Bookstore, ang halaga nito, almost 120 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 25 pesos sa Novo. Kung alam nyo yun, para siyang lianas or basta ganun, meron mga pangbahay doon, meron mga school supplies, meron mga basta kitchen kitchen wares, ganun. So, yun. 25 pesos. Stationary na holder. So, pwede mo ilagay yung mga ball pens, ganyan, ruler. Ganun yung purpose niya. So, para habang nag-review din ako, mas mabilis. Kung silang makukuha, hindi yung nga halubugin ko pa yung pencil case. So, I got a ruler. Dati na rin to. Yung prints na ruler. Ako kasi ang purpose ko dito, para hindi ako nalilito. Like, for example, ganyan first layer, tapos biglang second layer, ganon. Parang ah, hindi yung nalilito ako kung saan yung katapat, ganon. Kasi alam niya naman na ang accountancy, ganon. Parang ang hirap. Minsan nakakalito siyang tignan. So, yun yung purpose ng ruler sa buhay ko. So, I got myself a Migel na red ball pen. Wala lang, pang notes lang, ganon. 21.75 pesos sa National Bookstore. And then, eto. Dati na rin to. Ilagyan ko lang siya ng papers para para lang organize ako, hindi nawawala. So, yan. Meron siya dito. And, eto. Na-clear lang siya. So, yan. Clear book. Pwede ko rin siyang lalagyan ng mga papers na kunwari up. Uh, projects, gano'n, na, na, na na-print ko, na nabawal ma bukot So, yan. Sobrang helpful ng clear book. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng gamit ko is black. Kasi, tamad ako maglinis or maglaba. I admit. So, yun. Parang, gusto ko black lang. Parang, hindi masyadong halata pag madunin. 
So, yun, tatlo-tatlo yung resibo ko dito. Kasi nga, iba-iba. Iba-ibang shop ko siya nabili. So, eto dati pa to, nung mag-take pa lang ako ng mga entrance exam, binili ko na to. And, yun. Pencils na Mongol number 2. 1, 2, 3, 4, 5. I think 6 pieces to. Pero, ginamit ko na yung isa. So, yan. Then, I forgot na rin yung price kung magkano ko siya nabili. Basta set yan eh. And, eto. Luma na rin to yung kaso na calculator ko. This is the FX570ES Plus. Yung one-way lang yung power niya. Hindi siya two-way. So, yun. Scientific calculator. But, I'm planning na bumili ng calculator. Yung parang pangtindahan, yung malaki. So, parang Pak, pak, pak. Ganun. And then, ito, sa, ano din to, sa SM Supplies ko siya nabili. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Ang ganda nito, kasi 100 peso siya, eh, said 30% off. So, binili ko na siya since, since alam ko magagamit ko. Meron siyang ganito. Ang dami, siguro, 12 pieces na yung may amoy, ang bango. So, yan. Ang dami na to. Tapos, pocket note na meron lang siyang linings na ganyan. Ang ganda kasi, eh, oh. So, parang ang liit lang. Yung mga may reminders kayo, ganun. And, memo pad. Na, plain lang siya. Na may print yung baba. Like this. So, yun. So, if may kailangan kayong isulat, ba Sobrang helpful ng mga ganito sa akin. Kasi, I'm the type of person na gusto ko sinusulat ko lahat. Kasi, minsan nakakalimutan ko. So, yun. Nabili ko siya for 70 pesos. Kasi nga, 30% off. Pero, 100 yung original na price. And then, next is this Beko na matte sticker paper. 10 sheets siya and A4 yung size niya. I bought this for 45 pesos sa SM Supplies. Next, eto. Bigay siya sa akin ni Kyle during, ano ba yun? Mansory yata namin yun. Basta yun, nag-mansory kami. Tapos eto yung gift niya sa akin. So, ayan na. Notebook, kasi alam niya na sobrang gusto ko magsusulat. Masipag kasi ako magsulat eh. Parang hindi ako napapagod ganun. So, yun. Hindi ko alam kung magkano to, pero I think hindi naman to lalagpas ng 200 pesos. Actually, nakaweran ko na siya. Kasi nga, super love ko. Kasi black. Tapos, may panda pa. Oh, ang cute. So, meron siyang ilang divider. One, brown. Two, pink. Three, orange. Tapos, Four, purple or violet. This tayo. Dahil mo mong susulat sa kanya. The next is uh, eto. Umbrella. Bagong bago yan. <laughs> Binili ko sa Micaela. Gusto ko kasi black sana. Pero parang nagustuhan ko yung color nito. Para medyo contrast. Para hindi naman super black yung bag ko, ba? Kasi black na nga yung bag ko. Black pa yung mga laman. Tapos, black. Black pa yung lahat, ba? Kasi yung tubigan ko din, eto. Bumili ako. Na, ginamit ko ngayon kasi na, nag-film ako. So, nasa taas kasi ako. Ayan. The sports gallery na color black. Siya yung may lock na, ayan. Tapos, pag inikot mo ng ganun. Mmm! So, ko talaga ng mga black. Then, next is this um, sticky, sticko, sticko? Na sticky sticker memos. So, yan. 250 plugs and 49 and 75 pesos lang siya. Wala pa akong books kasi nga hindi pa nag-start yung school year. Ang pasukan ko is July 15 pa yata. So, yun. Alam ko kasi na magagamit ko to kapag nagkaroon ako ng books. Kaya, binili ko na rin siya. Yung parang pang mark lang, ganun, na for example, dito, ididikit mo siya para pag nakita mo yung blue, ah, eto, kailangan ko siya i-review. Parang ganun. Ganun yung purpose niya. So, 
yun. Ang mura. Kasi yung post it, ang konti-konti. Tapos, almost 100 pesos yung price niya. 90 plus. Eh, dito ka na lang. 250 pa, diba? And then, bumili ako ng glue sa Novo ulit. I think, 12 pesos to. So, yun. Hindi ko na kasi naaalali. Medyo matagal na rin to sa akin. Pero, hindi ko pa siya nagagamit. Maganda to kasi, meron siyang parang ball sa taas. So, pag pinres mo lang yun, tsaka lalabas yung product. So, hindi siya makalat sa bag. That's why I love this. Ever white blue yun. Brand niya. So, next. Diba? Puro resibo tayo. Tatlong resibo. Next, eto, bigay ulit sa akin ni Kyle. Eto naman, ganun din, monthly gift na din sa akin. Kasi nga, alam niya na sobrang na-addict ako ngayon sa mga stationary sets. So, this is the filed na pen capsule. Binili niya sa akin to for 245 pesos. Sobrang convenient itong gamitin. So, pwede niya siyang i-open dito sa taas and pwede sa gitna. Tapos, kung makikita niya, meron siyang parang magnetic. Ano bang tawag dito? Basta ganun. Pwede niya siyang ipagdikit para kapag magre-review kayo. Ganyan siya. Um, pwede mo rin siyang gamitin kapag magre-review ka lang. Or kapag hindi, i-transfer mo muna lahat ng nasa loob nito sa mas maliit na pencil case like this. So, yun. Ganon. Ganon kasi yung gagawin ko dito sa pen capsule ko. Kunwari, magre-review lang kami outdoors. Ganon. Or kaya nasa school and may time ako mag-review. Ito yung gagamitin ko. Ito transfer ko lahat ng nandito sa loob para mas madali ko siyang makuha. Ganon. So, sobrang convenient talaga. So, pwedeng maging ganti yung purpose niya. Like, for example, ito yung table and nagre-review pa. So, ganyan kapatong lang siya, diba? And yan, nagsistay lang siya ng ganyan. Tapos, kumari, you need a pen, kuha ka lang. So, parang ano siya, um, eto kasi, pang bahay ko na pen holder or stationary holder. Well, this, kunwari, I'm studying sa outdoors, ganun, nasa coffee shop kami. So, pwede ko siyang dalhin and sobrang convenient niya. As you can see, ang dami mong malalagay talaga. So, yun ganda na to. I-search nyo na lang or I'll put the site kung saan nyo siya mabibili sa description box below. Pero meron, siya, meron din siya sa fully book kasi dun, dun, yung, dun binili ni Kyle to. So yun. Marami rin siyang branch na meron. I think power books meron din. Ang ganda niya. Ang dami niyang colors. Ayan o. Oh. Available in 8 colors. Merong red, orange, yellow, green, light blue, violet, pink, and black. So, yun. Pen capsule. Ayan! Ang, ang saya-saya ko na nabili ko to. I got all the colors of the Stabilo na pastel highlighters. So, ayan. Sila anim. So, this is the hint of mint. Parang green. Tapos, pink blush. Lilac Haze, yung purple violetish color. Creamy Peach. And then, Touch of Turquoise. Milky Yellow. So, yun. Lahat sila, 36.75 ang isa. Ang ganda! Tapos, eto pa. Sobrang ganda rin ito. Favorite color ko kasi yung blue. Ganitong color. So, yun. Binili ko tong Dong A na correction tape. Ito siya, o. Oh, 79.75. May free na siya na refill and it comes with this nga. Yung product mismo. And de-click siya. Kita nyo ba yun? Ayun, o. No, de-click siya. Tapos, naiikot-ikot ko siya. So, parang hindi mo kailangan ganun-ganunin. Siya na yung mag a -adjust. So, yun. Tapos, hindi pa siya madumi sa bag. Or, hindi pa mawawala yung takip. Kasi, di ba, usually, ganun lang ditakip lang. Pinawawala pag maliliit. So, yun. Happy din ako dito. Tapos, refillable pa siya. Hmm, ba Ang ganda. 
79.75 pesos. Next is ito. Meron din akong clear. Clear ba? Parang, ano to, um, see-through na pencil case. Ito pa yung dalawang luma ko na pastel highlighters. Yung malaki pa. The pink blush and the ano ba to? Lila haze. So, yun. Ito naman, I think 34.75 siya each nung binili ko dati. And then, bumili din ako ng Fiction Pen. Kasi, yung clicker na 0.5. Pero, sa susunod, pag bumili ako 0.4 na. Para lang, pag kailangan ko ng ball pen na hindi din i-erase. So, yun yung gagamitin. And then, ito. Mayroon akong pencil na may takip. Para lang, hindi, hindi dudumi yung pencil case ko. So, yun. Kasi, minsan, kumakapit yung color nito eh. And then, meron ako nito. Tatlong colors lang. Yung monomy na cute. Yung may aso. Yung takip nila. So, yun. I got the green one. The blue and the purple. So, yun. Pang notes-notes lang. Ganyan. Ah, ito pala, by the way. 19.75 siya each. So, yan. Lahat sila 19.75 each. Next is itong stapler. Mini stapler. Na nabili ko for, I think, 15 pesos or 25 pesos sa Novo ulit. And it comes with this. Dati pa to sa akin eh. Actually, nung itong grade 11 and 12, ako yung taga-stapler ng klase. As in, Nicole, may stapler ka. Nicole, may stapler ka. Ganun. So, yan. May staples siya dito. Yan. Diba? Sobrang gamit na siya. Next is my G-Tech na dati pa rin na sa akin na paubos na. So, bibilan ko na lang siya ng refill. Tapos, this my gel na 0.4 black ball pen. Ito kasi ginagamit ko kapag nagno-notes lang, ganun. Ito naman yung kapag, kunwari, may project na kailangan maganda yung sulat ko. Kasi nakakaganda siya ng sulat eh. Para sa akin. And I have my flash drive na bigay sa akin ng mami ko. 8 gigabytes siya. Tapos, may eraser na luma na. So, ayan. I also have my double-sided tape para even case ng mga projects na ipagawa. Tapos, this super brighter na permanent marker na refillable din. So, yun. Sobrang convenient kasi kapag refillable para hindi mo siya pagkagamit, itatapon na. So, yun. And then, my sharpener na mongol. Alam ko kasama to dito eh. Free siya, free. So, yun. May scotch tape. Ganyan. Maliliit lang para nalalagay sa pencil case. Tapos, meron pa akong ganito. Yung green apple na notebook na 80 sheets na maliit din. So, yan. Dito ko naman ilalagay yung mga reminders or mga things to do. Ganon. Ayan. Eraser. Erasers. Para meron akong backup dun sa luma ko. And then, ito na. Yung pencil case ko kanina. Ito siya yung mga lalagyan ng mga hindi ko masyadong gagamitin. Ganon. So, yun. Dito ko lang nilalagay yung mga bagay na hindi ko masyadong kailangan gamitin sa daily basis. Like yan, yung glue, yung flash drive, yung stator, and so on and so forth. So, yun. Dito lang siya nakalagay para lang meron akong lalagyan. While here naman sa mas maliit, yan, dito nakalagay yung mga talagang kakailanganin ko for everyday, ganun, sa pag-aaral. So, yan. Terno sila. Parehong black. So, yon So, yun. Wala na laman. Wala na siyang laman. So, yun, guys. Yun na siya lahat. So, yun na lahat, guys. Um, na-share ko na lahat ng supplies na meron na ko. At I think na magagamit ko magiging helpful sa akin. Um, if you have any recommendations or suggestions, just leave a comment down below. Pinabasa ko naman yung lahat. And if you enjoyed watching this video, 
or if you like this video please give it a thumbs up and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe and click the bell button beside it so you'll get notified whenever I post a new video. Thank you for watching! Bye!